ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இதை கரெக்டாக கேளுங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஃபேசர் டயக்ராம் இது நம்ம காலேஜ் சைடு போகும்போது இன்ஜினியரிங் சைடில் அதாவது ட்ரிபிள் இ ஆகட்டும் ஈஸி ஆகட்டும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப கிளியராக படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேசர் டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த ஃபேசர் டயக்ராம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை பற்றி தான் இந்த ஃபேசர் டயக்ராம் சொல்ல போகுது ஸோ இது ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கும் போதும் இந்த ஃபேசர் டயக்ராம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபேசர் டயக்ராம் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இட் இஸ் ரிலேஷன் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் வாட் எவர் ரிலேஷன் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் ஓகேவா ஸோ அண்ட் கரண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷனை தான் நம்ம ஃபேஸர் டயக்ராமில் டினோட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஏசி அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுருக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது ஏசி இல்லையா ஸோ ஏசி அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் என்ன ஆகும் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் எப்போவுமே மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யாருக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஏசி அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணும் அதே மாதிரி இதை நம்ம சைனீஸ் ஆயிடல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சிமெட்ரிக்கல் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஏசி அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இருக்கு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தது தான் நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டர் இந்த ஃபேஸர் டயக்ராமை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸர் டயக்ராமை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் ஒரு சில பேருக்கு டவுட் வரும் ஏன் சார் ஃபேசர் டயக்ராமில் நம்ம சைன் தீட்டாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் சைன் ஒமேகா டி வரும் அப்படின்ற கேள்வி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை நான் கிளியர் பண்ணுறது தான் இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததும் இந்த பெண்டுலம் அதாவது இந்த மெட்டல் பாப் என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஏன்னா ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறோனோ அதே டைரக்ஷனில் தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகே ஸோ நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ பாபம் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் போன பிறகு என்ன ஆகும் மறுபடியும் அது ரிட்டர்ன் ஆகுது இப்படி இல்லையா ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகும்போது எங்கே ரீச் ஆகுது மீன் பொசிஷனை அதை ரீச் பண்ணுது மறுபடியும் நமக்கு இப்படியே போகிறது இல்லை இந்த பக்கம் வருது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்போது இங்கேயும் ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் ஆனதும் எனக்கு மறுபடியும் எப்படி வருது இது தான் நம்ம ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி நான் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறேன்னா ஒரு சின்ன டயக்ராமை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கை நான் இதில் ரிலேட் பண்ண போகிறேன் அப்போது எனக்கு என்ன ஆகுது இனிஷியலில் இருந்தது ஜீரோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவிங் அப்போ மூவ் ஆகுது கரெக்டாக ஒரு மூவ் ஆகுது ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் இங்கே ரீச் ஆகிடுச்சு அப்போ மூவ் ஆகுது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரிவர்ஸில் வருது அப்போது இங்கே போகிறது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் ஆனதும் மறுபடியும் எனக்கு ரிவர்ஸில் இப்படி வருது ஆமாம் தானே ஓகே அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்படி போகல அதாவது இப்படி போகலை இந்த பக்கம் வருது அப்போ இந்த சைடு மறுபடியும் இங்கே ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் ஆகுது அப்போ இங்கே முடிஞ்சு மறுபடியும் அது ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகுது மறுபடியும் எனக்கு அந்த மீன் பொசிஷனுக்கு தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு ஜீரோவில் வந்து நின்றுச்சு 
அப்போ இந்த ஆசிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆசிலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதாவது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த டிஸ்பிளேஸ் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்டைன் டைமுக்கு அப்புறம் இந்த மெட்டல் பாபு இனிஷியலில் அப்படியே நின்றும் இல்லை இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இதை வந்து நான் இதுக்கு ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இனிஷியலில் நான் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கரெக்டாக ஸோ இனிஷியலில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இப்படி சுற்றி விடுறேன் இப்படி ரிவால்வ் ஆகுது த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ சன்னாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் நிறுத்திட்டேன் அப்போ நிறுத்தும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இல்லையா இது தான் சென்டர் ஸோ இதை நான் ஓ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் நின்றுச்சு பாயிண்டில் நின்றுதும் என்ன ஆகுது ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதா இது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இந்த ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியல்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கடந்து போயிருக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன் நம்ம ஆங்குலர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் எனக்கு ஆங்கிள் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஆமாம் தானே ஸோ அப்போ எனக்கு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆமாம் தானே நமக்கு என்ன தேவை இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை அப்போது நம்ம அந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் இல்லைன்னா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் சாப்டரில் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணியிருப்போம் வெக்டாஸ் வெக்டார் ரெசல்யூஷன் வெக்டார் ரெசல்யூஷன் படி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஓஷா சோட்டா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்போ ஓஷா சோட்டா படி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இவர் தான் இவர் யார் ஹைபாட்டனிஸ் இவர் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் இந்த ஆங்கிளுக்கு நமக்கு என்ன தேவை ஆப்போசிட் இது தான் நமக்கு தேவை அவர் யார் இவர் யார் ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்போ நமக்கு இந்த இது தான் வேணும் அப்போ நம்ம சைன் எடுத்தோம் அப்படின்னா சைன் சைன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் தான் ஸோ லெட்மி செய் இது ஏ அப்போது அது நான் ஆல்ரெடி ஏ எடுத்திருக்கேன் இல்லையா லெட்மி செய் சி அப்போது சிபி அவர் தான் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ் சாரி ஹைபாட்டனஸ் யார் இவர் ஓ பி அப்போது சிபி அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதை நான் சிபி அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓபி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ அண்ட் இது சைன் கரெக்டா சைன் தீட்டா அப்போ இங்கே இருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்க ஆமாவா ஸோ இது தான் எனக்கு அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சேம் இது தான் சேம் தானே இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே தான் இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே தான் எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை நான் சிபின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் லெட் மீ சே தட் இஸ் ஒய் அப்போ இந்த சிபிக்கு பதிலாக நான் ஒய் அப்படின்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் பொறுமையாக பாரு உனக்கு புரியும் பேசிக்லேருந்து சொல்கிறதுக்காக அப்போது நமக்கு ஒய் தான் தேவை அப்போ ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி அந்த தீட்டவை நான் ஒமேகா டி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆம்பிளிடியூட் இப்போ நான் வேர்டு மாற்றிட்டேன் ஆம்பிளிடியூட் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவோம் நல்லா கவனி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சைனிஸ் ஆயிடல் வேவ் அது வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கல் வேவ் அதனுடைய டைரக்ஷன் ப்ளஸ் அதனுடைய மேக்னட்டிட் வந்து வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைனிஸ் ஆயிடல் வேவ் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் டயக்ராமுக்கு வரும் ஸோ வீ நோ தட் திஸ் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் பை அண்ட் திஸ் இஸ் டூ பை அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இது நான் அதே மாதிரி இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா வெக்டார் ஃபார்மில் சொன்னேன் அப்படின்னா ஸோ வி நோ தட் திஸ் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் பை கரெக்டாக சாரி பை பை டூ இது வந்து பை அண்ட் இது வந்து த்ரீ பை பை டூ இது த்ரீ சிக்ஸ்டி இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா நம்ம எப்போவுமே ஃபேஸர் டயக்ராமை எப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ
ஏன்னா இந்த ஃபேஸர் டயக்ராம் வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் த வோல்டேஜ் அண்ட் த கரண்ட் இல்லையா ஸோ எனக்கு வோல்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் இவர் தான் ஒமே காட்டி லெட்மி சே இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரிவால்வ் ஆகுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி அப்போ என்ன ஆகுது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் மாற 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 என்னுடைய ஆங்கிளை வந்து வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இது தான் எனக்கு வோல்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் வி அப்போ இது தான் எனக்கு மேக்சிமம் பாயிண்ட் ஆம்பிளிடியூடு இல்லையா ஸோ மேக்சிமம் பாயிண்ட் அதை நான் இந்த டயக்ராமில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இது தான் அந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட் கரெக்டா ஸோ இது தான் எனக்கு வோல்டேஜ் பீக் பீக் வேல்யூ அப்போது விஎம் இது தான் அந்த விஎம் நமக்கு தெரியும் சைன் தீட்டா சைன் கரெக்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதானே சைனு ஒமேகா டி இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஒமேகா டி புரியுதா இது தான் எனக்கு வோல்டேஜ் இப்போ புரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இப்போது இதே இடத்துல எனக்கு லெட்மி சே எனக்கு கரண்ட்டை வந்து இதே இடத்துல தான் இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் ஃபேஸ் இன் ஃபேஸ் அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆகும் இது தான் நம்ம இன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம நமக்கு நிறைய டாபிக் இருக்குது ரெசிஸ்டர் இருக்குது இண்டக்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குது பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அந்த வோல்டேஜோ கரண்ட்டோ ஒரே இடத்துல இருக்குது லெட்மி சே இது தான் அந்த கரண்ட்டு இது தான் எனக்கு அந்த வோல்டேஜ் இது தான் நம்ம இன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரே இடத்துல முடியும் ரைட்டா பட் அதனுடைய மேக்னிடியூட் மேபி சேஞ்ச் ஆகலாம் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு இதனுடைய லென்த் இப்போ நான் கரண்ட்னா இது இது தான் அதனுடைய லென்த் தான் எடுத்திருக்கேன் மேக்னிடியூட் வோல்டேஜ் நான் இவ்வளோ பெருசுன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போது நீங்கள் இதே டயக்ராமில் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது தான் எனக்கு கரண்ட் அப்போ ஐ இல்லையா ஸோ இது பீக் வேல்யூ ஐஎம் அண்ட் இது சைன் ஒமே கட்டி சேம் ஆங்கிள் அப்படின்றதுனால ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இப்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெண்டு கிராஃபை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அந்த கிராஃபை பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன் அண்ட் அதை நம்ம ப்ரீஃபாக நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டரில் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் இங்கே இருக்குது வோல்டேஜ் அண்ட் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஒமே காட்டி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாது ஃப்ரீக்வன்சி ரைட்டா ஏன்னா இது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சைனீஸ் ஆயிடல் வே வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் இது தான் எனக்கு வோல்டேஜ் ஸோ ஆஸ் ஐ சைட் பிஃபோர் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி வெலாசிட்டியில் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ கரண்ட் எனக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் கரண்ட் நல்ல கவனி கரண்ட் ஐ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் கிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த வேவில் எப்படி நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் நல்லா கவனி எனக்கு இது தான் வோல்டேஜ் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஒமேகா டி அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம எப்பவுமே எடுப்போம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போது இந்த கரண்ட்டுக்கு என்ன ஆங்கிள் இது தான் ஆங்கிள் ஆமாவா அப்போ எனக்கு இது தான் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நான் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ஃபை அப்போ எனக்கு இந்த ஆங்கிள் மட்டும் வேணும்னா என்னது நைன்டி டிகிரி எப்படி சார் நைன்டி டிகிரி சொல்கிறீங்க நல்லா பாரு எனக்கு இந்த வோல்டேஜும் இந்த கரண்ட்டும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கா அப்போ இது நைன்டி தானே நைன்டி இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் பை டூ புரியுதா இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் இதை நீங்கள் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இது இருக்கட்டும் நான் சொல்கிறேன் அப்போ வோல்டேஜ் அப்படின்றது எனக்கு இது தான் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி எம் சைன் ஒமேகா டி கரண்ட்டை நான் எப்படி சொல்ல போகிறேன் ஐஎம் சைன் நல்லா பாரு எனக்கு இது இதுதான் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் எப்படி சொல்கிறேன் ஒமேகா டி இது வந்து நான் நைன்டீன் சொல்லிட்டேன் நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து பார்க்கணும் இந்த மொத்தமாக அப்போது இது ஒமேகா டி 
plus in the 90. Apa dah nak kita mottah angle kadek kita? Puri dah. Apa omega t plus 90, which is nothing but pi by 2. Puri dah. Rambo simple ajar ka. Awal dah angka concept. So ini deh bandar. Suppose, saya nak ini ini diagram la paringa. Saya nak itu voltage omega t. Sorry, ingat saya nak voltage jer kuno cepat. Voltage. Ini omega t. Volt. Voltage. Okay ba? So, saya nak current ingat jer kuno cepat. Apa ini deh la bandar phi. Apa ini deh paring? Saya nak ini deh rendah 90 degree la jer kuno. Ini deh so ini deh nak 90 degree. Which mean, apa ini deh nama current nama yang kita solonu apa ni? Inge solubo. Ia na, ia nak voltage jo, current tu 90 degree. Inda voltage jiko inda x axis jiko produce panna kudiya de omega t. Inda voltage jiko inda current tu ko produce panna de 90 degree. Ipa de ninge de mention panna ninge abdi voltage which is equal to V m sin omega t. Current abdi solubo ninge. I m sin. Solubo. Ini, ini nama kena tahu ini dalam mata angle yang berapa. Apo omega t, ini pah tinggal na lag out of phase abdin solubo. Ya na, ini yang aku full la positive, ini yang aku negative. Righta? Apo ini dalam pah tinggal na, yar modal la pora, ibu reda modal la pora, ibu reda nama kita pinna di barar. Righta? Apo omega t minus ini dalam ninety pi by two. Puri dah positif itu dah mana di pora. Ibu itu pinna di dah ini dahi wadi berdu. Omega t minus pi by two. So ingat par, jangan ke plus pi by two. Ingat enna artho apa ni na? Ingat current lead I lead V. Ingat yar I lag by V. Seria? So ini enna apa ni dah? நம்ம் நேக்ஸ்டு வீடியோல் அதாவது capacitor inductor ரும்பு பிரிவா பார்க்கப் போரும் இதனுடைய basics உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நன்னைக்கிறேன் இப்படிதான் நம்ம diagram mention பண்ணவோ இது சின்ன just ஒரு graph மட்டன் அவரேர் let me say இது எனக்கு voltage right so voltage அப்பின்னும் செப்போ என்னாகது எனக்கு current வந்து leading by 90 degree 90 degree Purida, ibdi na start pandra. Ia na, saya nak start pon nombor deh 90 dah. Ini V, ini bandu I. Ia na I lead by 90 degree, 90 degree. Correcta, so I lead by 90 degree. Apa na 90 leh nanti start pandra. Apa ini dah saya nak ke? Irik. Apa ini dah nama mana soltra apa na face angle abin soltra. Purmea paranga. Doubt itu na irinda tapi na comment panengan and ini nama brief a next topic la, elamai patah la. Ungu friends aku update share panengan. Thank you. Help others with a smile.